25 दिसंबर दुनिया के लोगों के और खास करके ख्रिस्ती भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन होने के कारण सारी दुनिया में उनका जन्मदिन बड़े जोश और उल्लास से मनाया जाता है भारत में ऐसी घटना इस दिन हुई है कि जिस घटना का सारी दुनिया में जितना चाहिए उतना उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई है 25 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने महाड़ के तालाब पर सत्याग्रह किया और कहा कि हम यहाँ का पानी पीने से अमर हो जाएंगे ऐसी बात नहीं लेकिन हर एक आदमी को पानी पीने का अधिकार है ये सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ सत्याग्रह करना तय किया है और हम देखते हैं इतिहास कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने वहाँ जो कॉन्फ्रेंस ली परिषद ली और या सत्याग्रह किया वहाँ उन्होंने एक प्रस्ताव किया कि समता स्वतंत्रता और बंधुता का विरोध करने वाली जो किताब है भारत में वो बहुत ही लोगों के दिलो दिमाग में प्रभाव रखती है उसका दहन किया जाए और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बैरागी के द्वारा वहाँ उस मनुस्मृति का दहन किया यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि समता स्वतंत्रता और बंधुता की बात फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जोड़ी जाती है लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि समता स्वतंत्रता और बंधुता ये तत्व जो है मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए हैं लेकिन माय मास्टर मेरे गुरु भगवान तथागत बुद्ध से मैंने लिए हैं इस बात का संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मनुस्मृति नाम का ग्रंथ क्यों जलाया गया आज हम देखते हैं हमारे देश में धर्मांतरण की बात चल रही है दूसरे करते हैं उसको धर्मांतरण कहते हैं उस पर बंदी की बात करते हैं और ये जो करते हैं धर्मांतरण उसको धर्म में घर में वापसी कहते हैं और ये ऐसा ही एक चलन चला है इस देश में उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि संविधान के खिलाफ जो जो भी बातें की जा सकती हैं उसका आचरण किया जा रहा है हम ये देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कहते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर ये देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी धर्म का जाति और पंथ का नहीं होता है ऐसे कहने वाले प्राइम मिनिस्टर जब जापान में जाते हैं तो वहाँ के अहिंसा मानने वाले कट्टर अहिंसक लोगों के सामने भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वो भगवद गीता का ग्रंथ अर्पण करते हैं सं... गिफ्ट करते हैं वही अमेरिका में जाते हैं तो जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है उनको भी वो जाके भगवत गीता देते हैं क्या ये भगवत गीता और ये मनुस्मृति इनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं वहां मन ओबामा को हम भगवत गीता जब देते हैं तो हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या भगवत गीता अहिंसा का प्रचार करती है हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जीतो वा भोक्ष से महिम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगर तू युद्ध में जीत गया तो राज्य मिलेगा और हार गया तो स्वर्ग मिलेगा और आगे चल के कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज अहम त्वा सर्व पापे भ्याम मोक्ष ईश्यामी माँ शुच अर्जुन सारे धर्मों का त्याग कर ले और मेरी शरण में आ जा मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत कर डोंट वरी लेकिन इतिहास कहता है भगवत गीता कहती है कि ना पांडवों को स्वर्ग मिला ना पांडवों को राज्य मिला ना कौरवों को स्वर्ग मिला ना कौरवों को राज्य मिला बल्कि हमने देखा है कि इन कौरव और पांडवों के साथ अठारह अक्षौहिणी सैन्य जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र पे मारे गए सारी तरफ खून की नदियां बही और ऐसी किताब एक अहिंसक देश में जापान में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं 
अमेरिका में जाकर देते हैं यह बड़ी ही अजीब सी बात लगती है और इस संदर्भ में मैं भगवत गीता से मनुस्मृति के तरह आना चाहता हूं भगवत गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है चातुर्वर्ण मया सुष्टम गुणकर्म विभाग शाह चातुर्वर्ण की मैंने गुणकर्म के आधार पे निर्मिति की है और वेदों में ऋग्वेद नाम का ग्रंथ आता है जिसे बहुत ही प्राचीन माना जाता है लेकिन अभी अभी किसी महिला ने मंत्री महिला ने कहा कि भगवत गीता को लिखे हुए पांच हजार एक सौ इक्यावन साल हो गए अब जो वेद है ऋग्वेद है ये सबसे पुराना माना जाता है उसके भी पहले भगवत गीता को इस मंत्रीण बाई ने लाके खड़ा कर दिया है वो वेद ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन कृता उरु तदस यद वैश्य शूद्रो पदभ्याम अजायत ब्राह्मण ये ब्रह्मदेव के मुख से पैदा हुआ क्षत्रिय ब्रह्मदेव की भुजाओं से पैदा हुआ वैश्य वैश्य ब्रह्मदेव के जंगाओं से पैदा हुआ और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुआ और इस सूत्र को जाति भेद के रूप में और ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में और उनके खून में भर देने का काम जिस किताब ने किया है उसे मनुस्मृति कहते हैं और यह मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने महाड़ में तो किया 1927 में 25 तारीख को लेकिन उन्होंने भारत के संविधान में भी समता का विचार स्वतंत्रता का विचार बंधुता का विचार अस्पृश्यो अस्पृश्यता नष्ट करने का विचार स्त्री पुरुष विषमता नष्ट करने का विचार और स्त्री को आदमी के बराबर मतदान का अधिकार देकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने मनुस्मृति के काले कानून को नष्ट कर दिया था लेकिन आज हम देख रहे हैं संस्कृत भाषा को सारे किताबों में सारी पाठशालाओं में कंपलसरी करने की बात चल रही है और संस्कृत में क्या है तो वेद है रामायण है महाभारत है भगवत गीता है यही भारत की संस्कृति कहा जा रहा है लेकिन बौद्धों के हजारों ग्रंथ है कि जो संस्कृत में है उनका हिसाब यह नहीं लगाते जैनों के जो ग्रंथ है उसमें संस्कृत ग्रंथ हजारों की तादाद में है लेकिन उनको ये हिसाब में नहीं लगाते हैं इनकी संस्कृति का मतलब इतना ही है कि जो वेदों में है गीता में है मनुस्मृति में है रामायण में है और भारत में है उसी को ये लोग संस्कृति कहते हैं और इस आधार पे हम ये मनुस्मृति किताब को देखना चाहते हैं क्योंकि यह दिन जो है शांति के मसीहा अहिंसा के मसीहा प्रभु यशु ख्रिस्त के नाम के साथ जुड़ा है उसी तरह से मानवता के मसीहा मानवता के प्रहरी ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के इस ऐतिहासिक घटना के साथ जुड़े हुए हैं मैं आपके सामने ये मनुस्मृति की कुछ बातें स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं ताकि अपना और अपने लोगों का प्रबोधन हो जाए जो उसका समर्थन करते उनके भी दिलो दिमाग में कुछ विवेक की बात आ जाए और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लोगों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा इसका भी समर्थन करने का मौका मिला मैं पढ़ रहा हूं मनुस्मृति ने जितना भारतीय जीवन पर असर डाला उतना दुनिया की किसी भी किताब ने शायद ही डाला हो मनु को शास्त्र एवं मनुस्मृतियां दुनिया का पहला राजा मानती एक अर्थ में मनुस्मृति हिंदू धर्म का संविधान ही कहलाती है तत्कालीन पद्धति अर्थात स्मृति के आधार पर संग्रहित मनु द्वारा निर्मित ग्रंथ है स्मृति और स्मृति दोनों लेखन का अभाव दर्शाते हैं फिर भी उनकी धार्मिक मान्यता शब्दातीत है दुनिया में किसी किताब के खिलाफ इतना बवंडर खड़ा हुआ हो ऐसा और जिसका विरोध और निषेध उसको किया गया हो और स्वाहा करने तक पहुंच गया हो ऐसी दूसरी मिसाल ढूंढना असंभव सा लगता है इस किताब के खिलाफ चलना हिंदू मानसिकता के लिए बड़ा ही कठिन कार्य है सही माने में इसे भ्रुगुस्मृति कहा जाता है लेकिन रूढ़ार्थों में यह मनुस्मृति के नाम से ही जानी जाती है 
यहां तक कि उदारतावादी आर्य समाजी भी इस असर से दूर नहीं हो सके इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म के कण कण में मनुस्मृति का प्रभाव दुगोचर होता है मनु की धारणा है कि ईश्वर ने अपने शरीर के दो भाग किए और एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री बनाया और वह जो पुरुष है वही मनु है फिर मनु ने दुष्कर तपस्या कर मरीची अत्री अंगीरा पुलस्त पुलह पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ नारद और भृगु को उत्पन्न किया बाद में उन मनुजों ने देवताओं और मानवों की निर्मित की इस तरह से विश्व की सृष्टि हुई मनु यह भी कहते हैं कि लोक वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय जंगा से वैश्य और पांव से शूद्र को पैदा किया यहाँ संभ्रम पैदा होता है कि ब्रह्मा ने चार वर्ण पैदा किए और मनु ने भी दस मुनि पैदा किए इनको कौन से वर्ण में डाला जाए मनु द्वारा निर्मित किताब को सभी तरह का ब्राह्मण वर्चस्व अभिप्रेत है उनके हिसाब से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि चूंकि ब्राह्मण ही केवल ब्रह्म मुखोत्पन्न है और उपरोक्त शास्त्रानुसार मुख ही पवित्र अंग है और बाकी शरीर अवयव अपवित्र है अतः ब्राह्मण ही केवल पवित्र है और इसी कारण से धर्मानुसार वे संसार के स्वामी है इस तरह से केवल ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में मनुस्मृति ने अपनी सारी ताकत दाव पर लगा रखी है उसका कथन है चराचर रूप पदार्थों में कीटादि प्राणी श्रेष्ठ है इन प्राणियों में बुद्धि पूर्वक व्यवहार बुद्धि पूर्वक व्यवहार करने वाले पशु पक्षी श्रेष्ठ है बुद्धि रखने वालों में मानव श्रेष्ठ है और मानवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है मैं इनके जो श्लोक है उसको मैं छोड़ता जा रहा हूँ एक अध्याय में एक सौ छियानवे में ये श्लोक आता है केवल ब्राह्मण ही राजा की ओर से धर्म धर्म प्रवक्ता हो सकता है परंतु शूद्र प्रवक्ता नहीं हो सकता शूद्रों को हमेशा के लिए अज्ञाना अज्ञानांधकार में ढकेल दिया गया शूद्र को मति मत दो झूठ और हवि का बचा हुआ अंश भी न दो उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दो वेद पढ़ने की गलती करने पर शूद्र को खोलते तेल में डाल देने की आज्ञा दी है मनु जैसे एक ही ही एक और ऋषि की स्मृति गौतम स्मृति तो वेद पाठक शूद्र के कानों में पिघलता सीसा डालने वेद मंत्रोच्चार के लिए जबान काटने का और कंठस्थ करने पर गर्दन छठधड़ से अलग करने का हुक्म देती है ऐसे में किसी शूद्र को वेद पाठी ब्राह्मण बनने का अवसर ही कहाँ है और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी उसे कोई सुविधा नहीं है इसलिए इस तरह से आदि से अंत तक ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकारों एवं शूद्रों के अनधिकारों एवं अभावों का वर्णन करने में मनुस्मृति थकान महसूस नहीं करती ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय को स्थान प्राप्त है वह एक के नीचे और दो के ऊपर है क्षत्रिय भुजा बलधारी होने से उसे अनेक अधिकार प्राप्त है उसका स्थान निश्चित करते हुए मनु कहते हैं एक तेली दस बधकों के बराबर होता है दस तेलियों के बराबर एक कलाल और एक वेशोपजीवी दस कलालों के बराबर होता है और दस वेशोपजीवी बराबर एक राजा होता है लेकिन यह क्षत्रिय भले ही सौ वर्ष आयु का हो उसे दस वर्ष के ब्राह्मण बालक को पिता तुल्य मानना चाहिए परंतु क्षत्रियों के बाहुबल से डरकर उनसे बैर करने की हिम्मत खोकर चतुराय से उनसे मेल रखने पर उसे मजबूर होना पड़ा अर्थात ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त नहीं होते इसलिए उन्हें मिलकर रहने की मनु महोदय राय देते हैं मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि हमने मनुस्मृति को क्यों बाबा साहब ने उस जमाने में जलाया होगा और वो मनुस्मृति में क्या लिखा है क्योंकि हम नाम तो सुनते हैं लेकिन अभी स्मृति को मनुस्मृति कहने वाली भी बात चल लग गई है क्योंकि उन्होंने संस्कृत की बात कही है उन्होंने पार्लियामेंट में ये सारी बातें कही है इसलिए ये बात थोड़ी विस्तार के साथ आपके सामने रखना पड़ रहा है अर्थात ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त नहीं होते इसलिए उन्हें मिलकर रहने की राय मनु महोदय देते हैं 
ना क्षत्र ना क्षत्र वर्धते किसी वैश्य के खेत से ब्राह्मण अगर फसल उखाड़ लेता है तो वैश्य उसे मना करने का अधिकारी नहीं है वैश्य केवल वैश्य कन्या और शूद्रा से ही शादी कर सकता है वह ब्राह्मणी और क्षत्रिय कन्या से विवाह नहीं कर सकता लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं मनुस्मृति अध्याय तीन श्लोक तेरा इन तीनों लोगों में शूद्रों की दशा अति दयनीय है पतंजलि के समय जब मनुस्मृति को लिखित रूप दिया गया पतंजलि का मतलब होता है पुष्यमित्र शुंग जब महाराजा अशोक के नवासे बृहद्रथ का खून करके पुष्यमित्र शुंग सत्ता पे आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ दो किए और वो यज्ञ का जो पुरोधा था वो जो उपाध्याय था उसका जो ब्राह्मण था वो पतंजलि था और उसके जमाने में ये भगवत गीता लिखी गई ऐसा ये कह रहे हैं और इन्होंने उन्होंने वो जो महिला है उन्होंने कहा कि पाँच हजार एक सौ इक्यावन साल हो गए हैं भगवत गीता को इसलिए उन्होंने उसका सम्मेलन किया है इस अर्थ में इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि इन तीनों लोगों में शूद्रों की दशा अति दयनीय है पतंजलि के समय जब मनुस्मृति को लिखित रूप दिया गया तब अछूत तथा वर्ण संकरों की एक लंबी सूची स्मृति में उभर कर मनुस्मृति में आई मनुस्मृति लोगों का नागरिक सामाजिक शैक्षणिक तथा धार्मिक सभी प्रकार के शोषणों में दबाए रखना चाहती है उसने पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया ईश्वर का शूद्र के लिए एक मेव कर्म आदेश है कि वह उपरोक्त तीनों वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर सेवा करे मनु ने आदमियों को वर्ण और जाति के बहाने न केवल बांट दिया बल्कि उनके नामों को भी अलग अलग पहचान देकर बांट दिया उनका कथन है ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक जैसे महादेव शर्मा क्षत्रिय का नाम बलवाचक जैसे महावीर सिंह वैश्य का नाम संपत्ति वाचक जैसे करोड़ी मल और शूद्र का नाम निंदायुक्त घृणास्पद जैसे कचरु मल होना चाहिए यहाँ भी क्षुद्र शूद्र केवल शूद्रा से शादी कर सकता है लेकिन ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है अछूतपन का सबूत पेश करते हुए मनु कहते हैं आत्मीय लोगों के रहते हुए मृतक ब्राह्मण को शूद्र के हाथों न उठवाया उठवाए क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित होने के कारण मृतक का यानी ब्राह्मण का दह्य शरीर स्वर्ग निमित्त नहीं होता मनु ने शूद्र को बाल बढ़ाने की भी मनाई की है क्योंकि उस जमाने में राजा महाराजा लंबे बाल बढ़ाते रखते थे और लंबे बालों की सौंदर्य का लंबे बालों को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी बाल कटवाने का आदेश दिया गया है शूद्र कदापि न बन सके इसलिए मनु ने व्यवस्था कर रखी न्याय करता शूद्र कभी भी न्याय करता न बन सके इसलिए मनु ने व्यवस्था कर रखी है उनके कथनानुसार शूद्र अगर न्याय करता यानी न्यायाधीश का कार्य करे तो उस राजा को कीचड़ में फंसी गाय की तरह क्लेश भोगने हो किसी शूद्र ने अभिमान से किसी ब्राह्मण को धर्मोपदेश करने की हिम्मत की तो राजा ने उसके मुंह और कान में खोलता हुआ तेल डाल देना चाहिए ऐसा आदेश मनु ने दिया है जो नीच वर्ण ब्राह्मणादि उत्कृष्ट वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा ने उसकी कमर पर दाग देकर उसे बैठने का उसके बैठने का मांस काट कर उसे देश निकाला देना चाहिए शूद्र कृत हो या न हो उससे सेवा कार्य लेना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही उसकी निर्मिति की है मनु ने शूद्र को मानवाधिकारों से पूर्ण रूपेण वंचित कर रखा है उसे गांव के बाहर गंदगी में रहने पर मजबूर किया कुत्ते और गधों की उसकी संपत्ति जताई प्रेत वस्त्र यानी प्रेत वस्त्र ही उसका लिबास बताया मिट्टी के बर्तन और लोहे के जेवरों के साथ भटकते फिरना उसके भाग में लिख दिया ब्राह्मणेतर ने अगर ब्राह्मण पर हाथ उठाया तो उसका हाथ उखाड़ देना चाहिए पांव ब्राह्मण को लग जाए तो पांव तोड़ देना चाहिए 
ब्राह्मण के पास ब्राह्मणेतर पेशाब करे तो उसका जनन इंद्रिय काट देना चाहिए अपान वायु करे तो गुदा छेदन करना चाहिए ब्राह्मण ने अगर व्यभिचार किया तो उसे केश मुंडन की सजा दी जाए और अगर वही अपराध ब्राह्मण ने तर करे तो उसे प्राण दंड दिया जाए अध्याय आठ में यह बात है और बाकी ये सारी बातें मैंने इसलिए कोट नहीं की कि बार बार उनका उल्लेख करना पड़े ब्राह्मणेतर ब्राह्मण पत्नी से वे विचार करे तो उसका लिंग छेद करे द्रव्य हरण कर प्राण भी ले ले पर उसी अपराध के लिए यानी उसी व्यभिचार के अपराध के लिए ब्राह्मण को केवल हजार रुपया जुर्माना करे सारी मनुस्मृति ब्राह्मण वर्ग के सेवा में संलग्न हो गई है ब्राह्मण की सेवा को ही शूद्र का धर्म कहा है विप्र सदै सेवैव शूद्र से विशिष्टम कर्म विकीर्तयते मनु वैसे तो शूद्रों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है पर अगर कुछ देने की ही नौबत आ जाए तो क्या किया जाए मनु कहते हैं सेवा परायण शूद्र को यानी बहुत ही ईमानदार सेवक को शूद्र को झूठा अन्न पुराने कपड़े असार अन्न और फटा पुराना ओढ़न ओढ़ना बिछावन देना चाहिए केवल सेवा करने के लिए शूद्र जिंदगी भर रहना चाहिए जिंदा रहना चाहिए मरना नहीं चाहिए इसलिए इतना सा देना है उसकी क्षमता होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए कारण अगर उसे धन प्राप्त हुआ तो वो ब्राह्मण को ही सताएगा इसलिए शूद्रों को इसलिए और इन भयानक विपदाओं में भी अगर वह जिंदा रहा तो उसे ब्राह्मण सेवा में ही स्वर्ग प्राप्ति पद परम धर्म मानना चाहिए स्वर्गार्थम मुमयार्थम व विप्राणायाराध एतु सह हमारे बड़े समाज के लोकप्रिय नेता भी आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिस तरह से ईश्वर की पूजा करता है मंदिर में जिस आस्था से करता है उसी आस्था से अछूत आदमी ने शूद्र आदमी ने पाखाना उठाने का भी काम उसी भक्ति से करना चाहिए दोनों कामों में कोई फर्क नहीं है शूद्रों के बाद अछूत और स्त्रियों को भी मनुस्मृति में मनुस्मृति ने बहुत लथाड़ा गया है मनुस्मृति में मानु महाराज स्त्रियों को हमेशा के लिए बेड़ियों में जकड़ दिया है मनु महाराज ने स्त्रियों को हमेशा के लिए बेड़ियों में जकड़ दिया है पिता पति और पुत्र के अधीन रहकर जीने वाली स्त्री को स्वतंत्रता की क्या जरूरत है बाल्य पितृवशे तिष्ठते प्राणी गार्यस्थ यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेतेन भजे स्त्री नाम स्वतंत्र नाम न स्त्री नाम स्वातंत्र्यम अर्हति कहा है उन्होंने इससे भी कमाल की बात मनु कहते हैं कि पति दुराचारी हो या पर स्त्री में अनुरक्त हो या विद्या विहीन हो तथापि साध्वी स्त्री को सर्वदा देवता की तरह अपने पति की सेवा करते हुए रहना चाहिए एक प्याला नामक मराठी नाटक में गडकरी कहते हैं सतीला पति शिवाय गति नहीं ये बात गडकरी ने मनुस्मृति से ही कही है राम भक्त संत तुलसीदास की चौपाई सारे संसार में धूम मचा रही है जिसका उद्गम भी मनुस्मृति में ढूंढा जा सकता है वो कहते हैं ढोल गवार पशु शुद्र नारी यह सब ताड़न के अधिकारी इस पर मनु महाराज की राय है कि स्त्री बालक उन्मत्त बूढ़ा दरिद्र और रोगियों को राजा बेत बांस की कमची या रस्सी से दंड दे मनु ने स्त्री की कितनी भी स्वतंत्रता छीनी हो पर उसने एक स्वतंत्रता उसे जरूर दे रखी है वह यह कि अगर स्त्री को पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो तो गुरुजनों की आज्ञा से नियोग नियुक्त होकर वह अन्य पुरुष से अभिलषित संतति प्राप्त कर सकती है कई बार प्राचीन कालीन कामयाब स्त्रियों में गार्गी का नाम लिया जाता है याज्ञवल्क के आश्रम में गार्गी ने पूछा अपने गुरु से यदि मानव का निर्माता ब्रह्म है तो ब्रह्म का निर्माता कौन है यदि ब्रह्म स्वयंभू है तो मानव स्वयंभू क्यों नहीं है इस पर याज्ञवल्क ने समाधान नहीं दिया उल्टा उसे धमकाते हुए कहा मूर्धाते विपत्ति यदि यह थी हमारी प्राचीन शिक्षा और सभ्यता जो प्रश्नकर्ता को सिर काटने की सजा दे सकती थी 
और अगर कोई खुद होकर पढ़ लिख ले तो उसका अंगूठा एक लव्य की तरह छीन लिया करती थी इस तरह से सारी दुनिया की यह विवाद्य किताब में मनु ने समाज को विकलांग बना दिया मानव शास्त्रीय गुलामी की इससे बेहतर दूसरी मिसाल आज भी उपलब्ध नहीं है भारत की गुलामी की जंजीरें तो लोहे की होने के बावजूद 15 अगस्त उन्नीस को टूट गई और भारत राजनैतिक दृष्टि से आजाद हो गया लेकिन भारत का शूद्रात शूद्र अछूत और औरतों की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक गुलामी की बेड़िया अभी तक टूट न सकी वह न केवल बरकरार है बल्कि मद, मजबूत होती जा रही है और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने स्त्रियों को दलितों को शोषितों को पीड़ितों को मुक्त करने के लिए उनको इन तमाम बेड़ियों से मुक्त करने के लिए उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर को यानी प्रभु यशु ख्रिस्त के जन्मदिन के मुहूर्त पर जयंती के मुहूर्त पर ये मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है इसको जला दिया और ये अपेक्षा की कि हमारे देश में समता आएगी स्वतंत्रता आएगी बंधुता आएगी मनुस्मृति का नाश होगा लेकिन दुर्भाग्य से हम ये कहना पड़ रहा है कि 20वीं सदी में जयपुर के हाई कोर्ट में जिस मनु की किताब को जला दिया बाबा साहब ने उस मनु का पुतला खड़ा कर दिया गया नागपुर यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में मनुस्मृति ना पढ़ाई जाए इसके लिए प्रपोजल जब लाया गया तब वहाँ के विद्वानों ने कहा कि मनुस्मृति में जैसी बुरी बातें हैं वैसी कुछ अच्छी भी बातें हैं इसलिए उसको पढ़ाना बंद नहीं करना चाहिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सब तरफ से पुरानी बातों का पुनरुद्धार करने की और हिंदुत्व के नाम पर लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बातों का प्रभाव डालने की साधु संतों के माध्यम से और कानून बनाने की धर्मांतरण की बात चल रही है धर्म वापसी की बात चल रही है और ये बात जो है भारत के संविधान को नष्ट करने वाली बात है और इसलिए जो कोई बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता आधुनिक मनु कहते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान करते हैं क्योंकि मनु ने मानवाधिकार का हनन करने के कानून किए थे और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने मानवाधिकार अधिकार को बुलंद करने के कानून बनाए हैं इसलिए बाबा साहब को कदापि ही भारत के संविधान का आधुनिक मनु कह के उनका अपमान नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को ये मनुस्मृति दहन के दिन को हम जब याद कर रहे हैं तो हमको ये सोचना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जिस सामाजिक आर्थिक धार्मिक समता के लिए लड़ाई लड़ी थी वो लड़ना अभी बाकी है और अभी बहुत जोरों से बड़ी ताकत से हम तमाम लोगों को जो समाजवादी है लोहियावादी है जेपीवादी है गांधीवादी है नेहरूवादी है अम्बेडकरवादी है इन और कबीरवादी है अपने गाड़गे बाबा वादी है संत टुकड़ो जी महाराज वादी है इन तमाम लोगों ने भारत के संविधान को भारत की समता को स्वतंत्रता को बंधुता को सेकुलरिज्म को सर्वधर्म समभाव को और सारे भारत को टुकड़ो जी महाराज के सभ्यता में या भारत आत बंधु भाव नित्य वसु दे दे वरची असा दे इस बात को सलामत रखने के लिए बरकरार रखने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये दिन को सही माने में याद करने का यही मतलब है यही श्रद्धा का हमारा विषय होना चाहिए ऐसी मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ जय भीम जय भारत